看我干嘛？都没有看过你刷牙。住帐篷的时候，你都是自己跑出去，都没让我看。刷牙有什么可看的？吃点神秘感，才能让爱情保鲜。一套一套。<笑>你要干嘛？睡觉。不太好吧？还没有结婚。你不是说？要跟我结婚吗？谁啊？我，来看看你。来的巧啊！谁呀？过去领导。朱军，方便吗？方便。您找我有事吗？啊，放心，没任务。我是来看看齐宁大英雄的女朋友。桂霞，不好意思打扰你休息了啊。没有没有，你好。小陆儿难得回来一次，这次啊，又让他在鬼门关里走了一遭。我这心里啊，着实的过意不去，来慰问一下家属。还不是家属。哼，早晚的事儿，除非你甩了他，不然的话，我想这小子是没有能耐跟你闹分手的，是不是？是，不干。领导，有一件事儿，顺便跟你打个报告，我要结婚了。好，好，好。哎，结婚以后要对人姑娘好一点啊。咱们警队有被甩的，可没有对姑娘始乱终弃的。桂霞，我一直认为啊，一个人在生活当中都不能做到忠诚，那怎么能去相信他对特警队、对国家人民去忠诚？是吧？刚才那些年轻人跟你闹，呃，我没去打扰。小陆，自从分配到齐宁，就没有离开过。警队内外的人，对他都有口皆碑。哦，对了，这小子当初分配来那些人当中，他成绩最好。好多单位，最后被我抢来了，现在又被你抢到了。陆延辰啊，虽然咱们警队结婚，现在不用打正式报告，我也不是你的。直接领导了，但是，你今天亲口跟我说你要结婚了，我真的很高兴，为你们高兴。哎呀。越来越觉得是我拐走了梁家队长，你的领导、同事、兄弟，都舍不得你。你有心事啊？舍不得。以我对朱局的了解，应该是有话还没说完。关于什么的？工作调动，还是任务
他想说的时候，自然会说的。